Chef ersticht ein Arbeitsloser eine Sachbearbeiterin im Jobcenter Neuss. 2014 wird eine Beamte des Finanzamts Rendsburg von einem Steuerberater ermordet. Im vergangenen Jahr erschießt ein Landwirt den Mitarbeiter eines Veterinäramtes in Nauen mit einer Schrotflinte. Vor kurzem ist bei einer Fahrkartenkontrolle ein Bürger so ausgerastet, dass es auch zu einem getöteten Polizisten geführt hat. Ein 15-jähriges Mädchen provoziert eine Polizeikontrolle und sticht den Polizisten nieder, der Gott sei Dank auf dem Wege der Besserung ist. Zugegeben, das sind drastische Einzelfälle. Sie sind Gott sei Dank nicht Alltag in unserem Land. Was hingegen spürbar zunimmt, ist die Gewalt gegen Polizeikräfte, ob am Rande von Fußballspielen oder bei Demonstrationen. Das sind die Beleidigungen von Mitarbeitern im öffentlichen Nahverkehr, die Beschimpfungen und Einschüchterungen in Ämtern, die Drohgebärden gegenüber Lehrern und Angriffe selbst auf Rettungskräfte. Dazu kommen Respektlosigkeiten und Unhöflichkeiten, die beinahe zum Berufsalltag von Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu gehören scheinen. Was ist los in unserem Land? Und was können wir dem entgegensetzen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich möchte Sie dazu sehr herzlich in diesem Konferenzraum unseres Hauses begrüßen, gemeinsam mit dem Deutschen Beamtenbund. Besonders willkommen heiße ich unsere französische Kollegin, die Ministerin für den öffentlichen Dienst, Annick Girardin. Ihr Ministerium saß im vergangenen Jahr der EU-Arbeitsgruppe für den sozialen Dialog der Zentralverwaltung vor und hat sich sehr intensiv mit dem Phänomen befasst. Sicher werden unsere französischen Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen einfließen lassen in unsere Konferenz. Als wir sie eingeladen haben, haben sie sofort zugesagt. Wir hatten gestern ein sehr gutes Gespräch über unser Thema hinaus, was die Zusammenarbeit, auch eine strukturierte Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung unserer beiden Staaten betrifft. Gerade weil wir eine ganz unterschiedliche Verwaltungskultur haben in vielerlei Hinsicht, wollen wir voneinander lernen und unsere Erfahrungen austauschen, auch im Blick auf die Anforderungen der Verwaltung der Zukunft, nicht nur abgleichen, wie wir die Aufgaben bisher erfüllen. Und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Sehr schön, dass Sie heute hier sind, liebe Annik. <lacht> Beim Thema Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bin ich als Bundesinnenminister, wenn Sie so wollen, in doppelter Weise angesprochen. Zunächst ist Gewalt gegenüber Menschen immer auch eine Frage der öffentlichen Sicherheit. Sie muss mit allen polizeilichen, justiziellen, rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft und strafrechtlich verfolgt werden. Zugleich habe ich als Minister für den öffentlichen Dienst eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber unseren Beschäftigten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Fragen, was die Gründe für den veränderten Umgang in unserem Land sind und wie man dieser Entwicklung begegnen kann, treiben mich seit einiger Zeit besonders um. Dem Wert des Miteinander wird offensichtlich weniger Bedeutung beigemessen, ob im Straßenverkehr, im politischen Wettstreit oder auch beim direkten Kontakt der Bürger mit den Behörden. Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter in Ordnungsämtern, Zollbeamte der Finanzkontrolle, etwa bei der Schwarzarbeit, Mitarbeiter des medizinischen Dienstes, bei der Feststellung der Pflegestufe. Sie alle können von Ausbrüchen unzufriedener Menschen berichten, verbal und manchmal auch tätlich. Das Internet verstärkt diesen Gesellschaftstrend ganz erheblich. In sozialen Netzwerken explodiert mittlerweile der Hass. Kommentarfunktionen von Online-Medien werden geschlossen, weil sie, weil sie so viele unangemessene, beleidigende und justiziable Forumsbeiträge erreichen, das eine Moderation unmöglich macht. Die Wortwahl hat nicht nur, aber vor allem im Flüchtlingskontext in einem unvorstellbaren Ausmaß an Aggressivität und Schärfe zugenommen, 
Begonnen hat diese Entwicklung allerdings früher. Natürliche Hemmschwellen, Ermahnungen wie so etwas tut man nicht oder zumindest die Scheu vor Konsequenzen sucht man zu wenig. 